大家好，我是超子，今天给大家分享一下烤羊肉串的技巧，从选肉到腌制再到烧烤，最详细讲解。最好选用十斤左右的小羊，我们这儿的羊肉三十五块钱一斤，我选用的是羊前腿部位，带一点前肋，有肥有瘦，这样烤出来吃着才香。首先将羊肉切成长条，然后斜刀切成菱形块，这样穿出来的串才漂亮，而且容易烤透。全部切好以后，放入盆中。这一块肉我花了五十块钱，看看能出多少串。准备一个洋葱，切成小粒。接下来我们简单的进行一下腌制。腌羊肉千万不要直接放盐，直接放盐，羊肉的水分会流失，烤出来又干又柴。我们放少许胡椒粉去腥增香。用手抓拌均匀，将洋葱的汁水抓拌出来。打入一个鸡蛋，放鸡蛋，羊肉吃起来更加鲜嫩。放入少许红酒去膻增香，用红酒代替料酒，味道非常棒。再次用手抓拌均匀，最后放入一点点干淀粉，锁住水分。腌羊肉只需要放入这几样简单的调料就可以了，调料不要太多，越简单越好吃。抓匀以后腌制二十分钟左右，竹签提前在水中泡五分钟，这样不仅能够清洗干净。而且烤制的时候不容易着火。二十分钟后，我们开始穿串羊肉对角插在竹签上，一块瘦肉，一块肥肉。一般烧烤店为了有更高的利润，穿串的时候中间都会加一块羊尾油。这么大的纯羊肉串如果卖的话，怎么也得两三块钱一串吧。剩下的羊肉让媳妇儿全部穿完。五十块钱的羊肉。在不掺羊油的情况下，我特意数了一下，出了三十二串。如果在烧烤店卖的话，怎么也得卖将近一百块钱，可见烧烤的利润之大。接下来我们进行烤制，烤羊肉串最好选用果木炭，鸡翅炭火太硬，烤出来效果不好。烧烤撒料只需要辣椒、孜然、盐就可以了。炭火烧旺，羊肉串架在烤炉上，先用大火烤，锁住水分。一面烤至金黄，翻过来烤另一面，两面全部烤至金黄以后，撒上一层盐，注意盐的用量不要太咸，撒一层孜然，继续小火烤熟烤透。这个过程大概需要一到两分钟。将近离火时，第二次撒入少许盐、少许孜然，根据个人口味放入辣椒面。非常鲜嫩的自制烤羊肉串就做好了，比买的还好吃。关键是实惠，学会的朋友赶紧试着给家人做一下吧。不好吃，你提着肉来找我。大家好，我是超子。应粉丝的要求，今天做一道家庭版的蚂蚁上树。首先准备干粉条，提前用温水泡软，最好选用红薯粉条，红薯粉条吃起来更加筋道。用温水泡粉条，炒制的时候不容易粘锅，不容易坨，这也是一个小技巧。准备一块生姜，拍碎剁成姜末，剁得越碎越好。大蒜同样拍碎，剁成细一点的蒜末。准备少许芽菜，用刀切碎。没有芽菜的也可以用榨菜来代替。肥二瘦八的猪肉同样剁成肉末。条件好的可以用牛肉来代替。同样，肉末剁得越碎越好。碎的话像蚂蚁，不碎的话像马蜂。锅中做水，水开以后放入提前泡软的粉条，在锅中煮一分钟，防止粉条中间加生。煮软以后倒出空水，记得这个时候不要过凉水，如果过凉水的话，粉条会变得光滑，蚂蚁爬不上去。放入少许一品鲜酱油，使粉条提前吸收味道和颜色。用筷子搅拌均匀，放入少许葱油，防止其粘连。搅匀以后，接下来开始制作。锅烧热，放入少许油，热锅凉油，放入肉末，先将肉末的水分炒出，炒至肉末变色，放入少许生抽酱油，少许老抽增加底色，放入准备好的芽菜、蒜末、姜末，将小料的香味炒出，放入半勺豆瓣酱，将豆瓣酱炒出红油，烹入料酒去腥，加入一小勺清水。放入一点点盐，豆瓣酱跟芽菜都是咸的，口味轻的盐可以不放
，少许白糖，中和味道，提鲜。味精、鸡精根据个人选择放，放入拌好的粉条，大火快速翻炒均匀，使粉条吸收汤汁。这样炒粉条的时候是不会粘锅的。粉条吸足汤汁以后，淋入少许香油，即可以出锅装盘食用了。最后撒上迷人的小葱花，筋道爽滑，入味不粘锅。如果肉末称之为白蚂蚁的话，那么芽菜就是黑蚂蚁。一口粉条，满嘴蚂蚁，真香！大家好，我是超子，今天给大家分享一道山西过油肉，做法简单家常，下酒又下饭。首先准备一块猪瘦肉，最好选用顺鸡肉或者梅花肉，我用的梅花肉稍微带点肥的，吃起来比较香。将猪肉顶丝切成厚厚的薄片，切肉的时候可以稍微动一下，这样更容易切。全部切好以后放入盆中，加入清水将肉清洗一遍，洗掉血水。这样肉吃起来鲜嫩不腥。洗好以后，攥干水分，放入碗中。准备少许葱、姜、花椒、大料，用热水冲开。葱姜花椒水也是这道菜的灵魂。肉里面放少许晾凉的葱姜水，用手抓拌至发粘，使肉充分吸收水分，这样吃起来更嫩。放入一点盐，增加底味。少许生抽酱油，同样增加味道。少许胡椒粉，一个蛋清，再次将肉抓拌均匀。放入少许淀粉，锁住水分。最好选用玉米淀粉，土豆淀粉容易粘连。放入一点点老抽，增加底色。封上少许植物油，肉就加好了。接下来准备配料：蒜苔洗净，切成小段；昂贵的大葱，一分为四，斜刀切成小段。现在买一根大葱就要好几块钱，实在有点难受。大葱、蒜苔分开放，再来少许泡发洗净的木耳。少许姜片、蒜片，接下来兑一个料汁，碗中放入少许葱姜花椒水，一小勺一品香酱油，少许老抽增加底色，根据个人口味放入适量的盐，少许白糖提鲜，少许胡椒粉，一小勺干淀粉，玉米、土豆都可以，将料汁搅拌均匀，材料全部备好，接下来开始制作，锅中放油，先润锅，这样滑肉不粘锅。油热以后，将油倒出，锅内重新放入凉油，油温三成热。放进筷子冒小泡时，放入肉片，滑肉片，油温不能太高。用筷子将肉片扒拉散，油温过高，肉片会粘连，而且做出来不嫩。肉片全部滑散变色以后，也就差不多熟了。蒜苔比较难熟，放入蒜苔，在锅中滑下油，大概五秒钟就可以了。大葱、木耳放在罩里上面，用油稍微冲一下。锅中不用再放油，放入蒜片、姜片，炒出香味。放入困油的肉片、大葱、蒜苔，第一次烹入陈醋或者香醋，开大火翻炒均匀，倒入调好的料汁，再次开大火翻炒均匀。使料汁均匀的挂在食材上面，芡汁成熟以后，第二次烹入少许香醋或者陈醋，分两次烹醋是这道菜的关键。最后淋入少许葱油，翻炒均匀起锅装盘，一道非常好吃的山西过油肉就做好了。这道菜汤底是不流汁的，明汁亮芡，非常的完美，尝一口那真的是嗷嗷香。超子不会陪您一生，但是会让您的胃满满登登。喜欢超子的，关注、转发、点赞、收藏，感谢您的支持。大家好，我是超子，今天给大家分享一下干炸丸子的技巧，外脆里香，放凉了也不会回软。首先准备500克八分瘦、两分肥的肉馅，提前让老板娘搅好，也可以自己手剁。准备一块老姜，用刀拍匀拍碎，少许大葱，同样用刀压碎，加入少许清水。用手攥出汁水，这就是葱姜水。调完的馅不建议放料酒，做出来味道怪怪的。准备三克干黄酱，用葱姜水将黄酱卸开。干炸丸子不放酱油，放干黄酱，这也是这道菜的灵魂。准备八十克纯红薯淀粉，炸丸子红薯淀粉是首选。加入五十克葱姜水，将淀粉卸开。真正的红薯淀粉颜色发乌，粘性特别足。再准备少许白芝麻，在锅中炒香
，材料全部备好，接下来我们开始调馅。肉馅中放入卸开的干黄酱，放入卸开的红薯淀粉，放入食用盐5克，十三香3克，胡椒粉2到三克，放入炒好晾凉的芝麻，少许芝麻香油。干炸完的调肉馅千万不要放鸡蛋，放鸡蛋炸出来口感不脆。放一会儿就软了，用手抓拌均匀。这里有一个细节，干炸丸子绞肉馅不要顺着一个方向绞，顺着一个方向绞炸出来的丸子口感不脆，而且里面不柔软。注意看我的手法，类似于和面，边搅拌边折叠，这样丸子馅就不会上劲。干炸丸子跟四喜丸子的做法是有区别的，这个您一定要明白。人人都会做菜，细节决定成败，没有对比就没有伤害。这样做出来的丸子味道真的很哇塞！肉馅调好以后，接下来我们开始炸制。锅中走宽油，油温三四成热，下入丸子。油温不能太高，太高的话成熟度不一样。看我炸丸子的手法，从虎口处将丸子馅挤出，右手大拇指代替勺子，这样挤出来的丸子又快又圆。炸丸子表面没必要挤得那么光滑，成型就好。都看到这里了，朋友们动动您发财的小手，给超子点个赞。祝大家吃不愁，喝不愁，夜夜还有小温柔。我这一锅炸了一斤的肉馅，属实有点多，速度慢，掌握不好火候的可以分两锅炸。丸子全部放进去以后，开大火，在锅中炸两到三分钟左右，炸熟炸透，炸至表面金黄，捞出。要想丸子更加酥脆，必须高油温复炸，油温再次升至五六成热左右，复炸三十秒。这也是丸子外脆里柔软的关键步骤，千万不能少。彻底炸酥脆以后，捞出控油，脆不脆？您听声音，那真的是嘎嘣脆，嗷嗷香。炸好的丸子可以根据个人蘸椒盐、酸梅酱、老虎酱等等。超子祝大家吃不愁，喝不愁，不住平房住高楼，夜有酒，夜有肉，夜夜还有小温柔。我不会陪您一生，但是我会让您的胃满满登登。大家好，我是超子，今天给大家分享一道经典老菜——交流丸子。外脆里香，越吃越上瘾。首先准备500克肉馅，最好选用两分肥八分瘦的，放入少许干黄酱， 1 0 0克用葱姜水切开的红薯淀粉，盐5克，少许十三香，少许胡椒粉，再来一勺炒熟的白芝麻，少许芝麻香油，煎肉馅充分抓拌均匀。接下来我们兑一个料汁，碗中倒入少许葱姜水。放入一小勺生抽，一勺香醋或者米醋，一点点盐，两小勺白糖，一点点老抽，增加底色。将料汁充分搅拌均匀，最后放入一小勺干淀粉，搅拌均匀，料汁就调好了。再准备少许青红椒，少许泡发洗净的木耳，少许蒜片、葱花。材料全部备好，接下来开始炸丸子。锅中做宽油，油温三四成热，下入丸子。刚开始炸丸子，油温不能太高。放进去以后，先不要着急搅动，待其全部定型，再用灶里轻轻的拨动，将丸子在锅中炸熟炸透。这个过程家庭小灶大概需要两到三分钟左右。炸熟炸透，炸至表面金黄以后，捞出控油。油温升到五六成热，将近毛烟时，将丸子复炸一遍。这样做出来丸子更脆。其实前面的步骤就是干炸丸子的方法，我也出过详细教程。炸至金黄酥脆，捞出控油。青红椒、木耳稍微用热油冲一下，木耳千万不能用油炸，否则会有毁容的风险。锅中放入少许油，油热以后放入蒜片、葱花爆出香味。炒香以后倒入调好的料汁，开大火将料汁烧至粘稠。成这种状态就可以了。放入少许炸丸子的热油，这样烹出来的料汁更亮。放入炸好的丸子、木耳、青椒，大火快速翻炒均匀，使料汁充分的挂在丸子上面。最后放入少许香油，翻炒均匀，起锅装盘。一道非常好吃的交流丸子就做好了。用一斤肉馅，一半做干炸丸子，一半做交流丸子，一菜两吃，非常的完美，嘎嘣脆，嗷嗷香。我不会陪您一生。
，但是我会让您的胃满满登登。大家好，我是超子，今天给大家分享一下黄焖鸡的简单家常做法。软烂入味，味道不比买的差。首先将鸡腿肉在清水中浸泡半个小时，把血水泡出。我选用的是鸡腿根，出肉率还高一点，也可以用鸡大腿。将鸡肉斩成大块备用。尖椒或者青椒洗净，切成滚刀块。土豆去皮，同样切成滚刀块。准备少许干香菇，用清水清洗干净，洗掉表面的灰尘和杂质。洗净以后，提前用温水浸泡十分钟。大蒜趁它不注意的时候拍晕，拍晕即可，不用剁碎。再来少许姜片，少许葱段。接下来我们做一个酱汁，碗中放入一小勺生抽酱油。一勺蚝油，一勺海鲜酱，也可以用甜面酱来代替。一勺黄豆酱，放入一大勺黄酒或者料酒，将酱卸开。这个酱汁味道不比买的差。锅中做水，冷水下锅将鸡腿肉焯水，放入少许黄酒或者料酒，大火烧开锅，撇去浮沫，在锅中煮两分钟。煮好以后捞出，再用温水清洗一遍。洗净以后控水备用。焯过水的铁锅，我们烧热，最好用油滑一下，这样炒菜就不会粘锅，而且看着非常的舒服。滑锅的油可以继续使用，倒入油罐中。锅中不用再次放油，放入少许冰糖，小火将糖熬制融化，熬制糖变成枣红色，大泡转小泡时，迅速放入焯水的鸡块，快速翻炒均匀，使糖液均匀的挂在鸡块上面。放入切好的葱姜蒜，少许干辣椒。不吃辣的可以不放，继续爆出香味，倒入调好的酱汁，继续大火翻炒十秒钟，炒出酱香味，倒入泡好的香菇和香菇水，泡香菇的水味道很鲜，不要扔掉。再适量的加入少许温水，水稍微没过鸡块，放入适量的盐调底味，倒入准备好的砂锅中。大火烧开锅，转小火煮五分钟，期间可以用勺子打去上面的浮沫。五分钟后放入准备好的土豆，盖上盖子，继续小火炖十分钟左右。又过了十分钟，掀开盖子，满屋飘香。这个时候鸡块的颜色已经非常漂亮了。放入准备好的青椒，拍晕的大蒜。开中火继续炖三到五分钟左右，这个时候的汤汁已经变得有点粘稠了，鸡肉也非常的入味，拌着米饭吃那真的是嗷嗷香。简单的家常菜，不一样的味道。喜欢本视频的点赞、转发、收藏，感谢您的支持。大家好，我是超子，今天给大家分享一下酱骨头的比例配方，做法可以上用。我们这里的鸡骨十九元一斤，比肉稍微便宜一点。首先将买回来的骨头在水中泡半个小时，将血水泡出。泡好以后，冷水下锅将骨头焯水，放入一块拍晕的老姜，少许料酒，大火烧开锅，撇去浮沫，在锅中煮三分钟。利用这个时间准备一下小料，准备少许葱段，一大块拍晕的生姜，几个干辣椒，还有炖骨头的料包。香料的配方配比我会打在视频的后方。先将料包提前用水浸泡五分钟，这样更容易出味。焯好水的骨头再次放入盆中。用热水清洗干净，千万不能用冷水，冷水洗肉吃着会发柴。将骨头彻底清洗干净，接下来我们熬一点糖色，锅中放入一点油，放入冰糖，汤熬至枣红色，大泡转小泡时，倒入清水，顺着锅边倒入，这样就不会炸锅。关于熬糖色的做法，我上个视频发过教程，非常的详细，有兴趣的朋友可以看一下。熬好的糖色又红又亮，微苦微甜，有淡淡的焦香味。锅洗净，再次放入一点点油，油热以后放入老姜、葱段、干辣椒，爆出香味。炒香以后放入一小勺甜面酱，一勺黄豆酱，继续将酱炒出香味。再次炒香以后，加入足量的清水，水没过肉即可，放入适量的盐调味，底味稍微重一点。倒入提前熬好的糖色，放入一小块奶乳
，提前用水泡好的料包，拌勺生抽增加味道，酱骨头不要放老抽，放老抽卤出来颜色发黑，放入一小勺红曲粉融合颜色，红曲粉就是红曲米磨成的粉，天然色素，大火烧开锅，铁锅不宜长期卤菜，将骨头放入不锈钢锅中，倒入调好的料汁。这个水的比例刚刚好，刚好没过骨头，非常的完美。放到火上，再次大火烧开锅，转小火，冬天煮九十分钟，夏天煮一个小时。一个小时以后，掀开盖子，满屋飘香，终于闻到了久违的猪肉香味。用筷子将小料剪出，根据自身情况，煮制肉能用筷子插动时即可。这就是卤好的肉，颜色非常的漂亮。酱骨头的秘诀是轻卤重焖。煮好以后再焖一个小时左右，这样才能入味，吃起来嗷嗷香。我把配方配比打在这里，供大家参考。朋友们哪里还有不懂，可以在评论区留言，我看到后会一一解答。点三连不迷路，超子带你上高速。感谢大家支持观看，下期视频见，拜拜。大家好，我是超子，今天做一道清蒸鲈鱼，顺便给大家分享一下清蒸鱼的技巧。鲜嫩多汁，不腥不柴。做清蒸鱼最好选用新鲜的鱼，如果是活鱼的话，宰杀的时候先从腮部划一刀，先把血放出，这样鱼肉就会很白，吃着不腥。肚子里面的血线一定要清洗干净。处理好以后，沿着脊椎骨从背部划一刀，这样更容易蒸透，鱼肉收着均匀，蒸出来更嫩。另一侧同样划一刀。准备少许葱姜，放入盆中，加入少许清水，用手攥出汁水。清蒸鱼不要放盐和料酒腌制，放盐会把鱼肉里面的水分杀出，从而吃起来不嫩；放料酒会掩盖鱼的鲜味，蒸出来味道很怪。用葱姜水浸泡腌制十分钟，这样吃起来才嫩而且不腥。腌好以后，将鱼取出，在鱼身表面刷一层猪油或者熟的花生油。这一步可以锁住鱼的水分，蒸出来的鱼肉吃着不柴。鱼身两面都要刷匀。锅中加入足量的清水，放入篦子，放入蒸鱼的盘子，底部垫上两根筷子，这样更容易蒸透。放上少许葱姜，先开火将水烧热，水烧开以后再放入鱼，瞬间高温可以使鱼皮收缩，从而水分不流失。我家的蒸锅比较小，鱼在里面有点委屈，但是并不影响味道。开大火蒸七八分钟左右，利用这个时间准备少许五彩丝，准备少许葱叶子卷起来切成细丝，少许生姜同样切成细丝。切好以后，一同放入水中浸泡，浸泡一会儿，葱丝就会卷起来，非常漂亮。少许葱白丝。红椒同样切丝，搭配下颜色。再来少许香菜段，这就是传说中的五彩丝，蒸鱼必备。八分钟以后，鱼已经蒸好，倒出里面的汤汁，将鱼摆入盘中，撒上准备好的五彩丝。锅中放入少许葱油，将油烧至七成热，冒烟时，热油浇在鱼身上，激发出香味。最后顺着盘边倒入蒸鱼豉油。先浇热油，再浇蒸鱼豉油，才是蒸鱼的正确方式。吃的时候将鱼肉蘸着汤汁吃，那真的是嗷嗷鲜美。就这样一道看似简单，其实很讲究的清蒸鱼就做好了。用这种方法也可以蒸其他的鱼，无论蒸啥鱼，味道鲜美，鲜嫩多汁，不腥不柴。喜欢超子的，关注、点赞、转发、收藏，感谢您的支持。大家好，我是超子，今天给大家分享一道特色卤猪手，冷吃、热吃都很香。花三十块钱买了两个新鲜的猪手，先在清水中泡凉到三个小时，把血水泡出，在火上简单的烧一下，去毛去腥，这一步很重要，千万不能少。条件好的可以用喷枪。烧好以后，再次放入清水中，用干净的钢丝球清洗干净。指甲缝里面的毛很难烧掉，用刀把它剔除，这样吃起来才放心。处理干净以后，从中间划一刀，这样更容易入味，做出来也更加漂亮。
锅中做水，冷水下锅，放入猪手，先将猪手焯下水，放入少许红曲粉，红曲粉也就是红曲米、墨德粉，主要是上色。卤水中放红曲粉容易变酸，所以改用焯水的时候放。大火烧开锅，在锅中煮三到五分钟，煮好以后关火捞出备用。准备少许大葱、老姜、干辣椒、两颗八角、少许小茴香、两个丁香、一小块白芷、少许黑胡椒粒。一小块桂皮，两片香叶，少许黄豆，两个砂仁，将准备好的药料放入料盒中，带上盖子，在清水中泡十分钟，这样更容易出味。接下来炒少许糖色，锅中放入一点点油，放入一点点水，放入冰糖，开中火将糖熬至融化，熬至糖变成枣红色，开始冒大泡时，迅速放入温水，水顺着锅边放，这样就不会容易炸锅。关于熬糖色的具体方法，我以前的视频中有教程，有兴趣的朋友可以搜索一下。这就是熬好的糖色，颜色非常的红润，微甜微苦。将煮好的猪手放入高压锅中，放入药料盒、葱、姜、干辣椒，放入一小勺生抽、半勺老抽、两勺熬好的糖色。食用盐，盐是水量的百分之二，也就是说，放一千克水，放二十克盐，底味稍微足一些。放入一勺花椒酒或者黄酒，加入温水，水没过猪手即可。放入两小粒冰糖提鲜。熬好的糖色其实并没有多少甜味。放入少许灵魂料渣，这个料渣是我以前熬葱油剩下的残渣，放到卤水中非常的香。一直在冰箱冷冻保存，现在派上用场了。这个颜色就可以了，放到高压锅中压三十分钟，批量制作也可以小火慢炖两个小时。这个是卤好的猪手，颜色非常的漂亮，在汤中泡四五个小时，味道更香更入味。卤好的猪手为了防止变黑，可以在表面刷一层香油，颜色更亮，味道更香。卤水可以重复使用。越卤越香，这种猪手冷吃、热吃都可以。如果您哪里不懂，可以在评论区吐槽留言，我会一一解答。喜欢超子的点赞、转发、收藏，感谢您的支持。大家好，我是超子。我们平时做的炸酥肉为什么不够脆？尤其是晾凉以后就会回软。今天我来教大家技巧，外脆里香，放凉以后也不会回软。首先准备一块昂贵的猪肉，喜欢吃肥一点的可以用五花肉。我选用的这一块是外脊，稍微带一点肥的。将猪肉切成半厘米厚的薄片。炸酥肉肉不要切得太薄，太薄的话吃着没有口感。再改刀成半厘米宽的长条。全部切好以后放入盆中。下面我们来制作葱姜水，准备一小块生姜，用刀拍晕。少许大葱切成小段，同样用刀拍晕。拍碎以后，这样更容易出味。将葱姜放入碗中，倒入少许黄酒，加入些清水。用手攥出汁水，这就是传说中的葱姜水。锅中不用放油，放入少许花椒，将花椒干炒出香味。炒花椒全程开小火，炒制花椒用手轻轻一搓，能搓碎即可。不要炒过，炒过吃着会发苦。放到案板上，用擀面杖擀碎，不用擀得太细，稍微大一点也没有关系。太细的话，炸的时候容易炸糊。切好的肉放入少许葱姜水，用手充分抓拌。这样肉吃起来里面才嫩，放入少许盐增加底味，少许胡椒粉去腥增香，一点点生抽酱油增加味道，再次抓拌均匀，抓至入味。放入擀碎的花椒面，多少根据个人口味来定，提前腌制半个小时左右。准备正宗的红薯淀粉，炸酥肉首选红薯淀粉，真正的红薯淀粉颜色发乌，用葱姜水将淀粉卸开。放入半勺面粉，放面粉吃起来脆而不硬。面糊里面千万不要放鸡蛋，放鸡蛋容易回软，这一步非常的关键。面糊调的稍微稠一点，稠酸奶拉丝状即可。调好的面糊放入腌好的肉中，再次用手抓拌均匀。具体什么稠度呢？把肉拿起来，面糊不脱落即可。然后放入少许植物油。
，放植物油不容易粘连，而且炸出来更加酥脆。接下来开始炸制。锅中做宽油，油温五六成热，将近冒烟时下入酥肉，一个一个的下入，防止粘连。如果太多的话，可以分两锅炸，一次性不要放的太多，太多的话容易粘连。全部放进去以后，用灶里轻轻的搅动。中火在锅中炸约三分钟左右，炸熟炸透，炸至肉飘起时捞出控油。炸酥肉要想酥脆不回软，必须高油温复炸，油温再次升到六成热左右，复炸三十秒，这样炸出来才会更加酥脆。脆不脆？听声音，那绝对是嘎嘣脆，嗷嗷香。炸好以后捞出控油，可以根据个人口味撒椒盐、孜然等等。炸好的酥肉可以直接吃，涮火锅、做酸辣酥肉、蒸酥肉，那是非常的完美。有时间的同学可以按照我的方法做一下。下一期视频给大家分享蒸酥肉、酸汤酥肉的做法。喜欢超子的点赞、转发、收藏，感谢您的支持。大家好，我是超子，今天给大家分享一道麻辣虎皮鸡爪，也是我们酒店的特色菜，几乎桌桌必点。把配方比例毫无保留的分享给大家。首先准备新鲜的鸡爪。因为家人们都很喜欢吃，所以这次我特意多做了一些，让鸡爪呈站立状态，剁掉指甲。全部处理好以后，冷水下锅放入锅中，放入去腥三件套、葱姜料酒，放入少许麦芽糖，也可以用蜂蜜来代替，主要是炸鸡爪的时候起上色的作用。大火烧开锅，撇去浮沫，在锅中煮三到五分钟。煮好以后，捞出控干水分，水分一定要控干，否则容易炸锅。锅中做油，炸鸡爪要选用深一点的锅，防止油溢出。油温七成热，将近冒烟时放入鸡爪，盖上盖子。只有油温过高，鸡爪才容易起虎皮。这一步建议女生不要尝试。一定要小心操作，防止溅伤。明枪易躲，暗箭难防，安全第一。炸至锅内没有噼里啪啦的声音，就可以掀开盖子，然后将鸡爪捞出，稍微控下油。用这种方法将剩余的鸡爪炸完，一定要小心。炸好的鸡爪放入清水中泡15分钟，这样更容易起虎皮。利用这个时间，我们调制一下卤水。这锅卤汤是我上个视频做猪手用的，可以无限次循环使用，越卤越香。用蜜漏滤去残渣，准备少许老姜、大葱，少许花椒、干辣椒，辣味、麻味根据个人口味选择。再来四个豆蔻，一同倒入锅中。现在卤汤中药料味还是很大，所以不用再加其他的香料了，放入少许辣椒酱，增加卤汤的辣味。少许冰糖融合味道。现在鸡爪已经泡出虎皮了，将泡好的鸡爪放入卤锅中。这个时候可以再尝一下卤汤的咸淡，再加入少许盐，底味稍微足一些，少许味极鲜酱油增加味道。大火烧开锅，小火煮15分钟，泡两到三个小时，轻煮重泡，这才是卤货的精髓。泡入味以后就可以捞出。卤水可以继续使用，只需每天加热一下，或者放到冰箱冷藏，也可以用来卤制其他的肉类。卤天、卤地、卤空气，越卤越香。爱自己，爱家人，从下厨房开始。感谢大家支持观看，下期视频见，拜拜。